Доброе утро, друзья. Мы отправились в поход с Иваном. На этот раз идем на гору Шунут. Сейчас, в общем-то, еще самое раннее утро. Только 6 утра. И у нас впереди до вокзала пешочком километра два с половиной. И ходовой день. Двадцаточка с небольшим. Чтобы добраться до Шунта, надо из Екатеринбурга доехать до города Ревда. Ну все, мы сели в автобус. Сейчас отправляемся в сторону Ревды. В Ревде делаем пересадку на автобус до Краснояра. Доехали на автобусе до поселка Краснояр. Сейчас выдвинулись в сторону уже леса. Погода, конечно, немного портится. Стало пасмурно. Но я думаю, что до вечера дождя не будет. По крайней мере, очень не хотелось бы мокнуть. Все-таки чудо не случилось и уже капает дождь. Я надеюсь, конечно, что он так и чуть-чуть покапает и не разойдется, но перспектива есть. Ну вот и все. Кратковременный дождь закончился и мы продолжаем свой путь дальше по грунтовой дороге, которая идет э, от Краснояра в сторону Большой Лавровки. Потом э, свернем в сторону источника Полтониды. Ребята, вы посмотрите, какая здесь красота. Прям вообще заглядение. Идти становится интереснее и даже чуточку сложнее. Ну, как, наверное, потому что мы уже прошли 10 километров, хоть и немного, но, наверное, с непривычки по такой местности немного запыхались. Ну, ничего, сейчас километров через 5 уже будет источник Платониды. Там передохнем, наверное, перекусим. Все-таки время обеда близится. Как известно, режим питания нарушать нельзя. Поэтому идем дальше. Идем верной дорогой. Указатели показывают, что мы правильно и движемся. Дорожка у нас вот такая красивая. Кстати, за последние 7 лет ее, видимо, хорошо промаркировали. Везде красные маркеры стоят на деревьях. Чувствуешь, Иван, что стал сильнее? Да. И на пару грамм похудел. Вот по такой грязи приходится идти. Хорошо, хоть местами есть дорожки рядом. Приходится вот всячески обходить. Наверное, пойдем посюда. Я еще бы слез бы туда, посмотрел бы пару камушек. Прям красота. Движемся в сторону источника Святой Платониды. Осталось, судя по указателю, всего 2 километра. Идти, конечно, жарковато, но мы не унываем. Поэтому скоро дойдем, перекусим вкусными булочками, 
с корицей, которую я на днях испек. Поэтому у нас будет вкусный обед. Дорожка уходит все выше и выше. А красота-то здесь какая. Идешь и радуешься. Вот и подошли к источнику платониды. Тут, конечно, все прям облагородили это надгробие. Дошли до источника плотониды, сейчас кушаем шмель прилетел, кушаем обулочки с корицей вкусненькие. Сейчас перекусим и пойдем дальше, наверное, до старика камня дойдем, там красиво. Что-то вот сейчас смотрю на себя это, на телефоне на экране. И даже не похоже, что и устал. Но хотя в ногах усталость чувствуется. Сейчас посидим, немного передохнем. Ваня сходит там, пофотографирует. И двинемся дальше по маршруту. Вышли с Платониды. Сейчас подходим к развилке. Одна дорога уходит направо на шунут, напрямую, а налево в сторону дед камня и старика камня. Мы, естественно, напрямую на шунут не пойдем, у нас времени еще много. Сейчас только час дня, поэтому мы пойдем налево. Вот сюда. Там на старик камень. Через э, старик камень, если пройти, то до шнута будет примерно километров 10. Поэтому что нам? Мы ж выносливые парни. Дорога вот такая хорошая. Идти по ней легко. И километров через 5 будет старик камень. Решили немного прилечь, отдохнуть, а тут вообще как-то в горку тяжко идется. Дошли до развилки, вот за мной дорога на дед камень идет, а вот здесь дорога на старик камень, куда мы и пойдем. Чем дальше идем в лес, тем реже э, приходится снимать видео. Все равно э, дыхание сбивается. Про э, съемку видео, конечно, забываешь. Вот, ну, с самого начала дня, если брать, мы прошли уже ну, где-то 18,5 километров. Пока еще идем. Э, где-то через километр будет старик камень. Я его обязательно засниму, там очень, потому что красивые скалы, высокие, оттуда хороший вид. И самое главное, видно нашу конечную точку сегодняшнюю, гору Шунут. Ну вот, уже дошли до самого монумента, который старик камень. Выглядит вот так. С 2016 -го года, когда я здесь был, его покрасили обновили сейчас у него цвет такой более яркий насыщенный сейчас где-то метров наверное, через 100 сами скалы покажутся 
А вот, собственно, и скалы. Сейчас обойдем вот здесь и будем подниматься на самый верх. Вот он, профиль. Больше, конечно, похож не на старика, а на кого-то Пушкина. Все, в общем-то, свернули с дороги. Сейчас будем подниматься на сами скалы. Ох, как я давно здесь не был. С 16 -го года. Поднимаемся, поднимаемся на скалы. Вот уже. Становится все интереснее и интереснее. В общем, старик камень это одно из таких красивейших мест в окрестностях Екатеринбурга. Сейчас залезем и посмотрим, что там да как. Вон она, самая, самая высокая точка. Попробуем как бы здесь не навернуться. Что это мне кажется, что мы сюда не залезем. Лучше, наверное, спуститься и туда лезть. А Ваня остался вот там внизу. А я сейчас попробую подняться повыше. Я не уверен, правда, что это получится. Потому что страшно лезть высоко здесь все. точка нашего сегодняшнего маршрута прям красота все видно на десятки километров Природа, конечно, здесь красивая. Идешь, глаз радуется. Такие краски. А вид-то сверху какой.
из лучших видов на шунут. Вот такой здесь шикарный вид. Там безымянные скалы. На них, наверное, мы и не пойдем. Там тропы вроде как нет. Топтать целину не хочется. А на шунут, который вот там находится, мы сейчас как раз и выдвигаемся. Скалы прям красивые. Очень красивые. Дошли вот до такой таблички. Видишь вот такие э, таблички, знаки. Э, и знаете, хочется думать, что еще не все потеряно. И такой туризм еще возможен в нашей стране. А вот и тропинка к этим безымянным скалам. В прошлый раз, когда я здесь был, то никакой тропинки не было. А сейчас есть тропинка. Сходим, посмотрим. Наверное, вид с них тоже очень красивый. Наверняка с них видно и старый камень, и шунут. Ух ты ж, какая там туча-то стоит. Прям скалы очень высокие. Идут туда-туда и еще вниз. Вот дикая малина, очень вкусная. С домашней, конечно, не, не сравнится прям. Очень вкусно. В общем, шли, высоту сбрасывали. Сейчас идем в горку. А тут то, что на горизонте тучки стояли, сейчас уже гремит. Может быть, слышно? А нет, тихо. Еще вдали. Надеюсь, конечно, что до того, как мы палатку поставим, дождь не пойдет. И все будет хорошо. Дорожка становится круче. Иван, как эмоции, как ощущения? На лице видно. Офигенные. Ну вот и поставили палатку. Не снимали, потому что дожди капал. Спешили. Ну, собственно, шунут. Вот он.
Плохо, что дождик моросит. Сейчас попробуем успеть, пока камни не намокли. Какая красота! Вот туда, куда-то на самый верх все идет. Вот такой изумительный вид. Нормально спускаться. Полазили по скалам, теперь чаечек готовим, а потом, наверное, покушаем. Все-таки это блаженство, что я взял с собой сланцы. Ноги прям отдыхают после 26 километров. В общем, мы успели попить чай. И пошел дождь. Со стороны где-то там гремело, но так э, гроза и не началась. Сейчас не гремит, просто идет такой моросящий дождь, очень неприятный. Поэтому сейчас пересидим в палатке. Э, и потом будем готовить. Если, конечно, э, дождь закончится, если не закончится, то придется готовить в палатке с предпитым тамбуром. Доброе утро, друзья! Сейчас 5 утра, и я уже проснулся. Тут сейчас подойдем к палатке. И вы, наверное, услышите, почему. Вот как-то так. Сейчас буду 
кипятить чай, попью. И, наверное, как раз будет рассвет. Полезу на скалы. Где-то должен быть рассвет, поэтому сейчас попробую подняться на скалу аккуратненько. Только. Ребята, это просто красота. За моей спиной некое подобие рассвета. Всю гору затянул облаком. Сильный дует ветер. И все прям в таком в тумане, в облаке стоит.
спускаться и подниматься надо очень аккуратно камни после дождя вечернего и ночного скользкие очень то какая здесь красота с утра к очередному обрывчику подошел ну все собрались и сейчас выходим в обратный путь ну, вот и все подходит к завершению наш поход мы уже движемся в сторону Краснояра осталось идти наверное километра два всего на автобус мы конечно который в 10-20 опоздали ну, мы сильно так конечно и не рассчитывали поэтому сейчас попробуем либо поймать попутку либо вызвать такси, если они здесь есть, то до трех часов дня э, тусить на автобусной остановке как-то не хочется.